Moja kwa moja kutoka London. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la afya duniani lasema baadhi ya nchi zitaumia zaidi na janga la corona kutokana na kupuuzia onyo la siku za mwanzo. Afrika Mashariki kutumia dijitali kwa madereva wa safari ndefu huku uchumi ukizidi kuumia maeneo ya mipakani kutokana na corona. Taifa la Djibouti lapewa sifa kede kede kwa jinsi lilivyopambana na janga la corona tutatazama mikakati yao ya upimaji yalivyowanufaisha. Jambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo na uchambuzi. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Viongozi wa Afrika Mashariki wamekubaliana kutumia vifaa vya kidijitali kwa ajili ya kufuatilia nyendo za madereva wa malori ikiwa ni sehemu ya kusaidia kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona katika eneo hilo. Uamuzi huu umekuja kutokana na idadi kubwa ya madereva wa safari ndefu kukutwa na virusi hivyo hasa maeneo ya mipakani. Lakini kwanza tuangalie picha ya maambukizi ya COVID-19 duniani kabla ya kumulika barazima la Afrika. Watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya corona duniani kote ni zaidi ya milioni nne na nukta mbili. Zaidi ya watu laki mbili na elfu themanini na sita mpaka sasa wamepoteza maisha duniani kote. Barani Afrika kuna zaidi ya wagonjwa 1067 ambao wamethibitishwa kuambukizwa COVID-19. Na idadi ya vifo barani humo ni zaidi ya watu 2300. Afrika Kusini ndio ambayo imeumia zaidi ikiwa na wagonjwa 1011 ambao wamethibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO linasema janga la corona katika baadhi ya mataifa limekuwa kubwa sana kwa sababu nchi hizo hazikusikiliza onyo lililotolewa mapema. Matamshi haya ya WHO yamekuja yalikuwa yakilenga hali ilivyo nchini Brazil na Marekani ambazo viongozi wake katika siku za mapema za corona walipuuzia tishio la virusi na baadaye kushutumu jinsi shirika hilo lilivyoshughulikia janga hili. Kwingineko duniani Urusi imetangaza ongezeko kubwa la idadi ya maambukizi na huku idadi hiyo ikizidi kuongezeka nchi hiyo sasa ina idadi kubwa ya maambukizi nyuma tu ya Marekani. Nchini China jiji hili la Wuhan linafanya mpango wa kupima wafanyakazi wake wote milioni kumi na moja katika siku kumi zijazo na hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali hatua hii inafuatia uh, kundi la maambukizi kutangazwa jijini Wuhan ambapo virusi hivyo vilibainika kwa mara ya kwanza. Nchini Kenya mamlaka za afya zinasema wagonjwa wote wanaolazwa hospitali sasa watalazimika kupimwa virusi vya corona ili kusaidia kulinda wafanyakazi wa sekta ya afya. Shirika la afya duniani limeonya kuwepo na janga la virusi vya HIV kusini mwa jangwa la Sahara na huenda likasababisha vifo vya takriban watu nusu milioni kuanzia sasa hadi mwakani. Hii ni kutokana na virusi vya corona kuteteresha huduma ya matibabu ya kufubaza virusi vya HIV. Taarifa ya Katibu Mkuu wa WHO imesema matazamio ya watu nusu milioni kupoteza maisha kutokana na maradhi yanayohusiana na ukimwi ni kama kupiga hatua kwenda nyuma. Na tukirejea Afrika Mashariki biashara katika eneo hilo zinazidi kupata hasara kutokana na kuathirika kwa shughuli mipakani kwa sababu ya vikwazo vya usafiri nje na ndani ya mataifa wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii imezua hali ya ati ati na kuhatarisha soko la takriban dola bilioni sita. Mwandishi wa kitengo cha BBC biashara Charles Gitonga anatuarifu zaidi. Na manga, kivukio mahususi cha malori ya mizigo baina ya Kenya na Tanzania maarufu sana kwa biashara ya mpakani. Na sasa ni sehemu yenye kupigiwa kurunzi baada ya kuripotiwa maambukizi mapya ya virusi vya corona Jumatatu hii nchini Kenya. Kati ya visa 28 vilivyothibitishwa, tisa ni vya madereva wa magari ya masafa marefu hapa. Hali hii yahatarisha jamii za hapa na kuathiri pakubwa wepesi wa biashara ikizingatiwa kuwa sharti madereva wote wapimwe na kupewa vieti vya usawa wa hali zao za afya. Kwa sasa uh, gari moja yaweza chukua kati ya siku saba na siku tisa kwenda Kampala na kurekea kutoka Mombasa. Na pale awali tulikuwa tunachukua takriban ya siku mbili na nusu ama siku tatu. Takriban dola bilioni sita katika thamani ya biashara ndani ya Afrika Mashariki kwa mujibu wa tume ya Trademark East Africa imo hatarini. Hii ikilinganishwa na dola bilioni 36 katika ukanda wa kibiashara wa Kusini Sadak. 
Kwa mujibu wa kongamano la kibiashara la umoja wa mataifa Anktad, jumuiya ya makaribi ECOWAS ya kisiwa kuwa na thamani ya dola bilioni kumi na moja nukta saba. Itachukua muda mrefu kusafirisha bidhaa bila shaka kuna hasara na hata kufungwa kwa biashara ndogo zisizo rasmi ambazo huchangia pakubwa katika biashara hapa Afrika Mashariki. Tatizo kuu ni uwiano wa taratibu za kibiashara kutoka taifa hadi lingine katika kukabili athari za COVID-19. Hivi majuzi jumuiya ilipata ufadhili wa kununua na kusambaza maabara zilizo na uwezo wa kusafirishwa. Tuna matumaini kuwa hilo litapunguza baadhi ya changamoto katika vivukio iwapo tutawapima madereva kwenye mipaka. Mlipuko wa virusi vya corona umeweka shauku hatua za kufanya biashara hapa Afrika Mashariki. Hata hivyo mamlaka mbalimbali zinaahidi ushirikiano katika shughuli za kufufua chumi. Charles Gitonga, Dira ya Dunia. Na mkuzungumzia jinsi biashara ilivyoathirika tuungane sasa na Dr. Muhisa Kitui ambaye ni katibu mkuu wa shirika la umoja mataifa linaloshughulikia biashara uwekezaji na maendeleo Anktad. Uh, Dr. Kitui karibu sana nchi za Afrika Mashariki. Uh, tunaziona ziko katika wakati mgumu. Uzina kwanza kufunga mipaka ili kuzuia virusi vya vya corona visisambae lakini kufunga mipaka kuna bana uchumi wa mataifa haya. Kitu gani sasa kifanyike hapa? pesa au afya Unajua uh, sasa hata mimi sidhani kwamba changamoto kubwa ni kufunga kwa mipaka. Um, mipaka inahitajika sasa ku, 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 kuwa wazi kwa sababu mataifa ya ndani kama Uganda, Rwanda yanategemea kuwasili kwa vifaa mbalimbali kutumiwa kwa kukumbatiana ku, 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 na na, na, na janga. Sasa njia moja ni kupunguza zile mahitaji protocols za kutumia wakati wa kufuka mipaka kwa mfano kunaweza kuwepo madereva katika kila mpaka wanaobadilishana magari kishasafishwa dereva mpya anajukua ili wapoteze wasipoteze muda wa kupima na kusubiri dereva adhibitisho kwamba hana ugonjwa Aa, na kuna mbinu mbalimbali lakini jambo moja la maana sana kubwa ni kujitarisha kupambana na ugonjwa na kujitarisha kuvuvua uchumi baada ya ugonjwa Mataifa mengi hayajaanza sana kulenga <coughs> mbinu za watatumia kufufua uchumi baada ya ile janga kutokea. Hmm. Uh, Dr. Kitu kitizama kusema kweli uh, ukubwa wa hili janga huwezi kulaumu serikali yoyote kwa kusema haikuwa imejiandaa kusema kweli. Unajua uh, sio sio kutafuta mtu wa kulaumu. Kuna kulaumu kuna kuna vitu vingine ambavyo ungesema tungefanya na tofauti. Kwa kwa mfano tumekuwa na bahati katika bara la Afrika kwamba tangu janga hili lianze tumekuwa na muda mrefu. Huu muda sio kumaanisha kwamba halitakuja. Huu muda ni kusema tunaweza kujitayarisha vipi ili tuzigongwe vile wengine walipatana na hii shida ghafla. Sasa tumejitayarisha na wauguzi namna gani? Na madaktari namna gani? Na vifaa vinavyohitajika namna gani? Hilo ni changamoto moja. La pili ni viongozi kuwaja huu muzaha wa kusema kwamba hali ni fujo uongo tu tuendelee na maisha kama kawaida hakuna pala popote ulimwenguni ambapo wanaendelea na maisha kama kawaida hiyo ni unafiki kusafikia unaweza ku wish away the, 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 the virus lakini la maana sana kwamba sasa mataifa yaanze kutafuta mbinu za kuji, kuhami wanyonge na kutafuta msaada kutoka Ulaya kujitayarisha na vile watu wengi ajira zao zitapoteza mapato yenyewe hmm. wamekuwa nayo yataharibika yamevurukwa kwa mfano na kupotea kwa utalii kwa mfano na kudidimia kwa soko la vifaa tunauza Ulaya kama maua na nyingine na mboga sasa hmm. haya ndio masuala tunahitaji kuongea pamoja viongozi na mataifa na, na mashirika ya kusaidia mataifa yetu pamoja tunazungumzia mashirika ya, ya misaada lakini tukiangalia bara la Afrika uh, kumekuwa na gumzo kwa miaka mingi miaka nenda miaka rudi kuwa na soko la pamoja la Afrika uh, la Afrika nzima unadhani lile soko lingekuwepo na lingekuwa linafanya kazi lingeweza kusaidia mataifa yetu katika kipindi hiki sasa unajua vita unapigana na, na vile vyombo ulivyo navyo sio vile ungetamani uwe navyo Uh, kweli hatua za maana zimepigwa kwa, kwa miaka mitatu imepita ya kutafuta soko la Afrika lakini hili soko uweze kufungua tu kama tapi ya maji unajaji uwekezaji katika miundo msingi kwa mfano barabara za kuconnect mataifa ya Afrika utajikuwa muda uh, protocols zilikuwa zimeanza lili zogo ilikuwa ilianza kufanya kazi mwaka huu kwa bahati mbaya sasa utahitaji kuahirisha kidogo lakini baada ya hili janga tulilonalo itakuwa lazima mataifa ya Afrika yafikie sana 
fursa zinazopatikana katika mataifa ya Afrika. Afrika. Ukiona mataifa mengine mm. yameanza kupunguza biashara na mataifa ya mbali. Hmm. Na Sasa, kwa kifupi kabisa eh, Dr. Kisui najua muda unatupa mkono tunaona shirika la fedha duniani IMF limetoa nafuu eh, katika yeah. nchi 19 za Afrika zenye zenye kipato cha chini. Misaada hii ya kimataifa it, inatosha ni misaada au tunatakiwa kupewa mikopo hii kionjo tu. Ile pesa imetolewa na IMF ni kionjo tu. Sisi tumekuwa tukiimiza mataifa ya ya, 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 ya maendeleo kuongeza pesa kwa kitu inaitwa special drawing right kule IMF ili itolewe zaidi kwa haya mataifa. Pili mataifa ya kubaliana kwamba kwa wakati huu tusimamishe ulipaji wa madeni ambayo yamekuwa makubwa katika mataifa ya Kiafrika wakati wanajitahidi kupigana na ile janga. Huo msaada wa IMF ni mzuri lakini hautoshi hata ufikii nusu ya ile mahitaji. Tunaona mataifa yote yatakuwa nayo. Nashukuru sana Dr. Mugisa Kitui, eh, Katibu Mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia biashara, uwekezaji na maendeleo. Anktad akizungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini Geneva, Uswisi. Hii ni dira ya dunia kutoka hapa London. Mimi ni Salim Kikeke. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka hapa London. Matangazo haya yanaangazia zaidi janga la corona. Inapokuja kwenye swala la upimaji wa virusi vya corona, baadhi ya mataifa duniani yamefanya vyema kuliko mengine. Nchi ya Djibouti iliyopo kwenye pembe ya Afrika ni moja ya nchi ambazo zimemwagiwa sifa kede kede kwa kufanya kazi nzuri. Kuna zaidi kidogo ya watu 1200 waliokutwa na virusi hivyo na watu watatu wamepoteza maisha mpaka hivi sasa. Upimaji umetajwa kwa sababu ya kufanya idadi ya vifo kuwa chini. Mwandishi wetu Emmanuel Gunza ana taarifa zaidi. Wafanyikazi wa afya katika jiji la Djibouti wamo katika harakati za dharura na muhimu tangu Machi 23 nchi nzima imekuwa chini ya masharti makali ya kujaribu kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Misikiti na maeneo mengine ya ibada yamefungwa, usafiri wa umo umepigwa marufuku na ni waletu ambao wanaotoa huduma muhimu wanaruhusiwa kutoka nje. Jumapili serikali ilitangaza masharti hayo yameongezwa muda wa wiki moja kwani hali nzuri ya kuondoa vikwazo haikufikiwa. Hapo awali watu wengi nchini humu walipuuza maagizo na masoko ya wazi yaliendelea kama kawaida. Ni wachache sana ambao walikuwa kivalia barakoa. Lakini kadri maambukizo miongoni mwa jamii yalivyoongezeka, watu walianza kubadilisha mitizamo yao. Kwa sasa watu wameanza kulichukua hili jambo kuwa ni tishio. Na sasa watu wameanza kuwa makini. Licha ya changamoto Djibouti imekuwa ikifanya uchunguzi wa COVID-19 zaidi kuliko mataifa mengine katika kanda hili. Umoja wa mataifa unasema taifa hili katika upembo wa Afrika ni kati ya nchi zenye idadi kubwa zaidi ya vipimo ikilinganishwa na idadi ya watu. Dr. Ahmed Zuiten ni mwakilishi wa WHO hapa nchini Djibouti. Kwa kati ambao Djibouti imefuata tangu mwanzo wa janga hili ni mawasiliano ya nguvu sana na kufuatilia na kupima idadi kubwa ya watu. Sio kama nchi zingine jirani ambapo ni wale tu walio na dalili za ugonjwa huu ambao wanapimwa. Kati ya wale walioambukizwa huko Djibouti ni makandarasi wawili wa Marekani katika kambi ya Lemonet ambayo ni makao ya maelfu ya wanajeshi wa Marekani. Hii imesababisha hali ya dharura ya afya ya umma kutangazwa katika kituo hicho na huku harakati za vikosi hivyo sasa zikiwa zimezuiliwa kuna wasiwasi kwamba vikosi vya Marekani havitaweza kusaidia wenzao wa Kiafrika katika vita dhidi ya makundi ya wanamgambo katika kanda la Afrika Mashariki lakini msemaji wa jeshi la Marekani ameiambia BBC kwamba hatua hizo za kufunga kambi hazitaathiri vita dhidi ya uharamia na shughuli za kupambana na ugaidi Shirika la afya ulimwenguni limeonya kwamba kilele cha virusi vya corona katika bara bado hakijafikiwa na limetoa changamoto kwa nchi nyingine kuongeza viwango vya upimaji. Na mara nyingi WHO imetoa mfano wa jibuti kama kielelezo kwa mataifa mengine barani. Imano Ligunza, BBC. Na leo ni siku ya kimataifa ya uuguzi duniani na pia maadhimisho ya miaka mia mbili ya kuzaliwa kwa Florence Nightingale anayeaminika kuwa ni mwasisi wa uuguzi huu wa kisasa nguvu kazi ya wauguzi duniani na kisiwa kuwa karibu watu milioni 28 na kati hao karibu milioni 20 wamesomea taaluma hiyo wauguzi ni zaidi ya nusu ya idadi ya wahudumu wa kiafya duniani pamoja na kwamba kuna upungufu wa uguzi kote duniani wauguzi milioni sita zaidi wanahitajika hususan katika nchi zenye kipato cha wastani baraza la kimataifa la uuguzi linakadiria wahudumu wa afya wapatao 1000 kote duniani 
wanaaminika waliugua ugonjwa wa COVID-19. Ndio maana hakuna anayeweza kubisha kwamba wauguzi ni mashujaa wa janga hili la corona wakiwa miongoni mwa wahudumu wa afya walio katika mstari wa mbele kuhudumia wagonjwa wa COVID-19 licha ya hatari ambazo zina wakabili. Mariam Omar ni mmoja wa wauguzi hao kutoka mji wa Milton Keynes hapa Uingereza alipata maradhi ya covid 19 akiwa mstari wa mbele amepona sasa yuko nganga kabisa salam aleikum bi mariam na karibu sana um hebu tuambie kwa kifupi kabisa ilikuwaje mpaka uka 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 ukajikuta umepata covid 19 uh, uh, ilikuwa tarehe 31 ndio tulianza uh, mwezi wa tatu kuwa wodi yetu ilibadilishwa ikafanywa ya uh, ika, iwe ya coronavirus Uh, na ilikuwa hiyo siku ya kwanza ilikuwa ni haikuwa ngumu lakini kidogo tulishtuka kuambiwa wodi imebadilika na tulianza na wagonjwa wanane usiku huo na siku ya pili 18 mm. na siku na ya... we mwenyewe binafsi uli uli ulipimwa uli au ulipata dalili na, ku, na, na kwenda ku, ku, kutoa taarifa hatukupimwa wala hatu kuambiwa tu hatukupimwa kabisa ile baada ya siku nne nilifanya shift nne masaa 12 kumina mbili, kumina mbili, siku nne baada nilikuwa najiona hali yangu mwili unauma sasa mimi nikaona labda yale machofu ya siku nne yalikuwa ma, ni shift zilikuwa ngumu sana mm. na mm. kwa hiyo mpata na fursa sasa una, una, una mpango wa kurejea kazini eh ni, toka nimeanza kuumwa mpaka leo ni mwezi na siku nne mm kudi kazini mpaka sasa hivi na narudi huko huko mstari wa mbele na najua na dunia nzima ina ina inawapa pongezi hii leo lakini uh, uki una, labda lipi la kuambia wauguzi wenzako duniani kote katika kipindi kama hiki uh, cha, cha kupambana na covid 19 uh, ni sio kwa wauguzi wote sio kitu o wajua kwamba ni si kitu rahisi kuwa mstari wa mbele sio kitu rahisi lakini kwa vile uh, manasi wengi ni wauguzi wengi tunafanya kwa kwa moyo moyo mmoja na kwa moyo safi basi hatuoni tabu lakini sio kitu rahisi hmm. na na, na na, na, na unaweza kusema kwamba pengine janga hili la la, la, la corona limeonyesha lime umuhimu wenu kwa kiasi kikubwa kuliko uh, ilivyo kawaida. Ehe, ni, ni kabisa bila wauguzi hakuna ha, ha, wagonjwa hao hawawezi ku Kabisa wauguzi ni muhimu sana sana. Mm. Watu wajue kabisa kwamba wauguzi haiwezi hospitali kwenda mbele kwa lolote bila wauguzi. Hmm. Na umesema una unarejea kazini kesho, kesho. Huna una hofu yoyote wasiwasi? Uh, uh, sina hofu kubwa ila hofu yangu ya kwamba ile sina hofu ya ku, hofu yangu kwamba vitu va vitu, vitu kama hizo PPE kwamba bado hasipo. Hmm. sababu kwa siku tatu tu za mwanzo tulivaa kamili na tulikuwa hatuna wasiwasi kwa sababu tuko kwenye e, PPE ambayo hatuna zinatusaidia zina na zile mask zile tulifanywa test uh, uh, one month or two months before na inachukua one uh, half an hour test ya staff mmoja lakini tukavaa siku tatu alafu basi tena tukaambiwa tuvae e, surgical mask na apron za kawaida ile ilituvunja moyo kidogo. Mm. Labda kwa kifupi haijaturudisha mm, nyuma kwa kuuguza. Na, na, na kwa kifupi kabisa unaoambia nini kwa sababu unajua katika nchi mataifa yanayoendelea uh, pengine hata hata hizo PPE za za, 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 za kurudia kuzivaa hawana. Ndio. Uh, hizo PPE uh, za kurudia hawana. Ya ni ni hali ngumu kiwa huna PPE. Mm. Ni hali ngumu. Na hata hizi za ambazo za kawaida ni ngumu lakini tunaendelea kuhudumia, hatuwezi kuacha kuhudumia. Lazima tuwahudumie. Bi Mariam, shukrani sana na pole sana. Sasa na Mariam Oyo Omar Mbuzi kutoka Milton Keynes ni London.
Karibu tena katika dira ya dunia hapa London mimi ni Salim Kikeke. Rais Donald Trump wa Marekani ametetea hatua za kuchukuliwa kwa hatua zaidi za usalama katika ikulu ya Marekani baada ya mfanyakazi mmoja wa makamu wa rais kukutwa na virusi vya corona, hatua ambayo imewafanya baadhi ya maafisa wa kuwa serikali kulazimika kujitenga. Bwana Trump amezungumza huku idadi ya vifo nchini humo kutokana na janga hili ikiwa ni zaidi ya watu 1080, lakini alisitisha mkutano wake na waandishi wa habari baada ya kuzozana na mmoja wao Alex Morithi anatoa Zaidi. Donald Trump alifika katika mkutano huu na waandishi wa habari kutetea msimamo wa nchi namna inavyopambana na virusi vya corona huku virusi hivyo sasa vikifika ikulu ya White House akizungumza na waandishi wa habari katika bustani ya Rose rais alitupilia mbali hisia kwamba mfumo wa kuwachunguza wafanyakazi wa ikulu ya White House ikiwa wana COVID-19 umeparaganyika baada ya msemaji wa makamu wa rais kupatikana na virusi hivyo I don't think the system broke down at all. Sidani mfumo huu umeparaganyika hata kidogo. Mtu mmoja alipatikana ana virusi. Inashangaza kwa kuwa siku iliyopita hawakuwa navyo na wengine watatu waliokuwa nao wamepatikana hawana, lakini binafsi watajitenga kwa muda. Kwa hivyo sio kuparaganyika. Hilo linaweza kutokea. Ni adui asionekana. Kumbuka hilo ni adui asioonekana. Wafanyakazi wa ikulu ya White House sasa lazima wazifunike nyuso zao wakati wote isipokuwa tu wakati wamekaa katika madawati yao na ikiwa wamejitenga mbali kutoka kwa wenzao. Bwana Trump amesema hana haja ya kuvaa barakoa kwa kuwa huwa hamkaribii yeyote yule. Katika kuangazia miezi inayokuja itakuwa vipi, rais alisema uchumi wa Marekani umo katika hali ya kufufuliwa na mwaka ujao utakuwa ni kati ya miaka ufanisi ambayo nchi haijawahi kushuhudia. Huku watu wakirudi tena kazini, serikali ya Marekani itatoa zaidi ya dola bilioni moja kwa majimbo binafsi katika kuwapima watu virusi vya corona. Wiki hii Marekani itafanya zaidi ya vipimo milioni kumi karibu mara mbili ya nchi yoyote ile. Tunawapima watu zaidi ukilinganisha na idadi ya jumla ya watu na zaidi ya Korea Kusini, Uingereza, Ufaransa, Japan, Sweden, Finland na mataifa mengine mengi. Lakini mataifa mengine 25 ikiwa ni pamoja na Ujerumani, Uhispania na Kanada yanafanya vipimo zaidi kwa kuangalia idadi ya jumla ya watu. Tangazo hili la rais lilimfanya ripota mchina Marekani kuuliza swali hili. Ushindani huu wa kimataifa una maana gani kwako? Ikiwa kila siku wa Marekani zaidi wanafariki na tunaona maambukizi zaidi kila siku. Naam, wanafikiri kila siku duniani na pengine hilo ni swali linafaa uwaulize China. Usiniulize mimi, iulize China. Sawa? Ukiwauliza hilo swali utapata jibu lisilo la kawaida. Naam, nyuma yako tafadhali? Bwana kwa nini binafsi unaniambia hivyo? Siasemi hayo kwa mtu binafsi. Ninasema hayo kwa mtu yeyote ambaye atauliza swali baya kama hilo. Hilo sio swali baya. Mabibi na mabwana, asanteni sana. Badala ya kuruhusu maswali zaidi, bwana Trump ghafla aliukatiza mkutano na waandishi habari na kuelekea ikulu ya White House. Alex Muraidi, BBC. Nam, na mpaka hapo tumefika mwisho wa dira ya dunia usiku huu sikosa kuungana na sita na kesho muda na wakati kama huu pana pamojaliwa kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya jina langu ni Salim Kikeke na utakieni usiku mwema. Salam sehemu.